हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड के बारे में देखेंगे हमारा थर्ड वीडियो है आईपीसी का आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट इस नाम से चालू किया गया है पिछले वीडियो के दो क्वेश्चन रह गए थे वो हम यहाँ पर कवर करेंगे पहला क्वेश्चन था नॉन अटेंडेंस इन पर्सन और बाय एन एजेंट इन ओबीडियंस टू अ लॉफुल ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट इज पनिशेबल एज तो ये सेक्शन वन में दिया गया है नॉन अटेंडेंस इन पर्सन और बाय एन एजेंट इन ओबीडियंस टू अ लॉफुल ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऑर्डर देता है किसी व्यक्ति को कि उसको प्रेजेंट होना है लेकिन वो अटेंड नहीं होता है या उसका कोई एजेंट अटेंड नहीं होता है और इन ओबीडियंट ओबीडियंट करता है यानी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो ऐसे केस में वो पनिशेबल रहेगा और इसका सेक्शन रहेगा वन सेवेंटी फोर पे देखते एक बार नॉन अटेंडेंस इन पर्सन और बाय एन एजेंट इन ओबीडियंस टू अ लॉफुल ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट इज पनिशेबल अंडर वन सेवेंटी फोर ऑफ आई पी सी नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड जज हैज़ बिन डिफाइंड जज की डेफिनेशन दिए सेक्शन नाइनटीन में आई पी सी के जज की डेफिनेशन सेक्शन नाइनटीन में दिए आई पी सी में तो ये थे पिछले वीडियो के क्वेश्चन इस वीडियो के क्वेश्चन अब हम देखेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन है अनलॉफुल एंगेजमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन ट्रेड इज प्रोहिबिटेड तो ये है सेक्शन वन सिक्सटी एट अनलॉफुल एंगेजमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन ट्रेड सेक्शन वन सिक्सटी एट नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन थर्टी फोर ऑफ आई पी सी तो ये हमेशा आता है इज अ रूल ऑफ एविडेंस सेक्शन थर्टी फोर ऑफ आई पी सी इज अ रूल ऑफ एविडेंस नेक्स्ट क्वेश्चन हु एवर डज एनी थिंग विद द इंटेंशन टू कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू एनी पर्सन और रॉन्गफुल लॉन्ग लॉस टू अनादर पर्सन इज सेट टू बी ए डिस ऑनेस्टली की डेफिनेशन है सेक्शन ट्वेंटी फोर तो कोई भी रॉन्ग किसी इंटेंशन से रॉन्गफुल गेन एक पर्सन के लिए और रॉन्गफुल लॉस दूसरे पर्सन के लिए अगर ऐसा कुछ करता है तो वो डिस ऑनेस्टली होगा ये सेक्शन ट्वेंटी फोर में दिया गया हु एवर डज एनी थिंग विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेट टू डू दैट थिंग डिस ऑनेस्टली ये डिस ऑनेस्टली की डेफिनेशन रहेगी एज पर सेक्शन ट्वेंटी फोर ऑफ आई पी सी द वर्ड पब्लिक सर्वेंट हैज बिन अंडर सेक्शन ट्वेंटी वन पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन ट्वेंटी वन में दिए है सेक्शन ट्वेंटी वन आई पी सी के अंडर पब्लिक सर्वेंट दिया गया है दिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेज विच इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी वेन सच जजेस और बॉडी ऑफ जजेज इज एक्टिंग जुडिशियली तो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन है इंडियन पिनल कोड में दी गई है कि बॉडी ऑफ जजेस या जज दिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन एक तो ये जज करके खुद अकेला काम करेगा और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय या फिर एक बॉडी रहेगी जजेस की यानी दो तीन जज रहेंगे या बहुत सारे जज रह सकते हैं उसमें इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी इज एम्पावर्ड बाय लॉ लॉ के हिसाब से वो एम्पावर्ड रहेगी एक जुडिशियली एज अ बॉडी वेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली तो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन है फिर से एक बार देखते हैं डिस डी नोट सच जज हु इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी वेन सच जजेस और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली नेक्स्ट क्वेश्चन ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेट पार्टली बाय लीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड ए हैज कमिटेड मर्डर दिस इलेट्रेट सेक्शन थर्टी सिक्स ऑफ आई पी सी तो ये सेक्शन थर्टी सिक्स में दिया गया है अगर ए इंटेंशनली कॉजेज झेड्स डेथ इंटेंशनली झेड के डेथ का कारण बना है वो पार्टली बाय लीगली ओमिटिंग टू गिव झेड फूड पार्टली बाय लीगली ओमिटिंग टू गिव झेड फूड झेड को उसने फूड नहीं दिया एंड पार्टली बाय बीटिंग झेड और झेड को मारा भी उसने बीट किया ए हैज़ कमिटेड मर्डर इस तरह ए हैज़ कमिटेड मर्डर दिस इलेट्रेट सेक्शन थर्टी सिक्स ऑफ आई पी सी सेक्शन थर्टी सिक्स में ये दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर इंडियन पिनल कोड सेक्शन फोर्टी फोर द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर लीगली इलीगली कॉज टू एनी पर्सन तो इसमें बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी सब आएंगे तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस एज पर इंडियन पिनल कोड सेक्शन फोर्टी फोर द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी इन माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वेयर डन बाई हिम अलोन तो सेक्शन थर्टी फोर की 
में दिया गया है कॉमन इंटेंशन के बारे में तो ये सेक्शन थर्टी फोर के डिफिनेशन वेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन बहुत सारे लोगों ने एक क्रिमिनल एक्ट किया है इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ अम जिसमें कि इंटेंशन कॉमन था बहुत सारे लोगों ने क्राइम किया है जिसमें कॉमन इंटेंशन था तो ऐसे केस में हर एक ईच ऑफ सच पर्सन हर एक पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट वो उस एक्ट के लिए लाइबल रहेगा इन द सेम मैनर एज इफ इट वेर डन बाय हिम अलोन जैसे कि उसने अकेले ही वो एक्ट किया है वो क्राइम किया है तो ये सेक्शन थर्टी फोर में दिया गया है कॉमन इंटेंशन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग डिनोट्स डॉक्यूमेंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड तो यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट में ही आते हैं पहला चेक अपन बैंकर पावर ऑफ अटर्नी राइटिंग एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ऑल ऑफ दिस तो ऑल ऑफ दिस आर डॉक्यूमेंट्स दिस द फॉलोइंग डिनोट्स डॉक्यूमेंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड तो ये सब डॉक्यूमेंट में ही आएंगे चेक अपन बैंकर पावर ऑफ अटर्नी और राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन ए राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द अनलॉफुल होल्डर ऑफ इट द एंडोर्समेंट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में दिया गया है ए अगर उसका नाम ए राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट इज ट्रांसफर द राइट to the bill to any person who may become the lawful holder of it ये अगर उसका नाम लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे जिसका इफेक्ट ये हो गया कि ये जो इंडोर्समेंट है ये ट्रांसफर द राइट टू बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट जो भी उसका होल्डर रहेगा उसको वो ट्रांसफर हो जाएगी द एंडोर्समेंट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी इसमें ये जो इंडोर्समेंट है जो उस ए ने किया है बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी ट्रीट की जाएगी अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड फिर से एक बार ए राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट द एंडोर्समेंट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड द टर्म डेथ हैज बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन फोर्टी सिक्स में दिया गया है डेथ की डेफिनेशन डेथ दिया है सेक्शन फोर्टी सिक्स में डेथ हैज बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन फोर्टी सिक्स ऑफेंस हैज बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन ये सेक्शन फोर्टी में दिया है ऑफेंस ऑफेंस हैज बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन फोर्टी ऑफ आई पी सी ऑफेंस कहाँ पर डिफाइन किया है सेक्शन फोर्टी में नेक्स्ट वेन अ पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ड आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी एज वेल एज वेन सच अ पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी सेट टू लूज रॉन्गफुली तो ये लूज रॉन्गफुली की डेफिनेशन दी गई है वेन अ पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ड आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को अगर उसकी प्रॉपर्टी से अलग रखा जाए रॉन्गफुली एज वेल एज वेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी दूर रखा जाए उसकी प्रॉपर्टी से रॉन्गफुली तो ऐसे केस में ये लूज रॉन्गफुली ऐसा इसे कहा जाएगा लूज लॉस रॉन्गफुली वेन अ पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी एज वेल एज वेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी सेट टू बी लूज रॉन्गफुली पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड आर मेनी टाइप्स अंडर सेक्शन फिफ्टी थ्री क्लॉज फिफ्टी डिस्क्राइब्स द फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी तो पनिशमेंट बहुत सारे हैं इंडियन पिनल कोड में सेक्शन फिफ्टी थ्री के अंडर उसमें से पाँचवीं पनिशमेंट है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी पनिशमेंट जो है इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे टाइप के हैं सेक्शन फिफ्टी थ्री में उसमें से पाँचवीं पनिशमेंट फिफ्थ पनिशमेंट है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन हैज बिन डिफाइंड अंडर ये सेक्शन सिक्सटी फोर में दिया गया है सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन पेमेंट फाइन का पेमेंट नहीं करते हैं तो उसमें उसको जेल होंगे इंप्रिजनमेंट होगा तो ये सेक्शन सिक्सटी फोर में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एग्जीक्यूटिंग अ सोलिट्री कन्फाइनमेंट विद द इंप्रिजनमेंट अवार्डमेंट शाल एक्सीड थ्री मंथ्स द सोलिट्री कन्फाइनमेंट शाल नॉट एक्सीड सेवन डेज इन एनी वन मंथ of the whole imprisonment period with interval between the period of solitary confinement of not less the duration than such period to agar 3 mahine se zyada ki saza hoti hai to aise case mein solitary confinement wo 7 din se zyada nahi hogi 1 mahine ke andar mein sare imprisonment ke matlab pura uska jitna jail ka period hai uske jail ke period mein सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पीरियड सात दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा एक महीने में इन एक, फिर से देखते क्वेश्चन इन एग्जीक्यूटिंग अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शेल एक्सीड थ्री मंथ्स तो इम्प्रिजनमेंट की पीरियड है तीन महीने से ज़्यादा 
तो ऐसे केस में द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शॉल नॉट एक्सीड सेवन डेज इन एनी मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है एक महीने में सात दिन से ज़्यादा नहीं होगा ऐसे केस में इन एनी मंथ ऑफ द होल इंप्रिजमेंट पीरियड विद इंटरवल बिटवीन द टू पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते इंप्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वेन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली एज पर सेक्शन सिक्सटी सेवन इट फॉलो सर्टन रूल्स वेन द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजेंट वट इज द पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट प्रिस्क्राइब वेन नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ फाइन एक्सीड रुपीज हंड्रेड तो सौ रुपये से ज़्यादा का फाइन है अगर उसने फाइन पेड नहीं किया तो कितने समय का इम्प्रिजमेंट हो सकता है तो उसमें आंसर है फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग सिक्स मंथ छः महीने से ज़्यादा नहीं तो अगर किसी को सिर्फ फाइन का पनिशमेंट मिला है और उसने फाइन पेमेंट नहीं किया है तो ऐसे केस में उसको इम्प्रिजनमेंट होगी तो यहाँ पर कहा पूछा गया है कि अगर सौ रुपये से ज़्यादा का फाइन है और उसने पेड नहीं किया तो उसे कितने समय की सजा होगी तो यहाँ पर आंसर रहेगा फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग सिक्स मंथ्स नेक्स्ट पब्लिक सर्वेंट डिसोविंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन वन सेक्शन 166 में दिया गया है कि पब्लिक पब्लिक सर्वेंट अगर डिसोबे करता है लॉ जिससे कि किसी पर्सन को इंजरी होती है तो ऐसे केस में वो सेक्शन 166 में आएगा पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी पर्सन ऑफ पब्लिक सर्वेंट शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन वन ऑफ आई तो ये पर्सन ऑफ पब्लिक सर्वेंट ये सेक्शन वन में दिया गया है पर्सन ऑफ पब्लिक सर्वेंट नेक्स्ट हुए रिफ्यूजेस टू साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम व्हेन रिक्वायर्ड टू साइन दैट स्टेटमेंट बाय अ पब्लिक सर्वेंट लीगली कम्पिटेंट टू रिक्वायर दैट ही शैल साइन दैट स्टेटमेंट शैल बी पनिश्ड तो अगर साइन करने से मना करता है किसी ने स्टेटमेंट जो दिया उसके ऊपर तो ऐसे केस में उसको कौन सी सजा होंगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म में एक्सटेंड टू थ्री मंथ तीन महीने की तीन महीने तक की सजा या फिर विथ फाइन एक्सटेंडेबल टू रुपीज सिक्स हंड्रेड और विथ बोथ तो यहाँ पर आंसर रहेगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मे एक्सटेंड टू थ्री मंथ्स और विथ द फाइन एक्सटेंडेबल टू रुपीज फाइव हंड्रेड और विथ बोथ तो एक तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट तीन महीने की हो सकती है अगर साइन करने से मना करता है कोई स्टेटमेंट पे जिसके ऊपर साइन करना जरूरी है पब्लिक सर्वेंट ने अगर वो लीगली कॉम्पिटेंट है तो Who ever refuses to sign any statement made by him when required to sign that statement by a public servant legally competent to require that he shall sign that statement. तो ऐसे केस में अगर साइन करने से मना करते हैं स्टेटमेंट के ऊपर जो उसने स्टेटमेंट बनाया है पब्लिक में तो ऐसे केस में सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी तीन महीने की या फिर फाइन रहेगी फाइव हंड्रेड तक एक्सटेंडेबल रहेगी या फिर दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट शैल बी पनिशेबल अंडर तो इसका सेक्शन दिया है 189 सेक्शन 189 में दिया गया है थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लॉफुल ऑथोरिटी ऑफ जस्ट पब्लिक सर्वेंट शैल बी पनिश्ड विथ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर होता है कोई प्रॉपर्टी लेने से पब्लिक सर्वेंट को रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लॉफुल ऑथोरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट जैसे कि इसमें पनिशमेंट रहेगी इम्प्रिजेंटमेंट फॉर सिक्स मंथ और या फिर फाइन रहेगा वन थाउजेंड रुपीज इम्प्रिजेंटमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू सिक्स मंथ्स और विथ फाइन एक्सटेंडेबल टू रुपीज़ वन थाउजेंड छः महीने की सजा या एक हज़ार रुपये फाइन ये पनिशमेंट रहेगी अगर कोई रजिस्ट करता है रजिस्टेंस करता है टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल ऑथोरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन और सप्लाई वॉन्ट ऑफ हेल्पलेस पर्सन इज पनिशेबल विथ तो ये अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहता है टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वॉन्ट टू हेल्पलेस तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर जो जरूरी चीज़ें उसकी सप्लाई अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वॉन्ट ऑफ हेल्पलेस पर्सन तो ऐसे केस में पनिशमेंट मिलेगी तो ये रहेगी इम्प्रिजेंटमेंट ऑफ आइडर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू थ्री मंथ और विथ फाइन एक्सटेंडेबल टू रुपीज़ टू हंड्रेड और बोर्ड 
तीन महीने की सजा या दो सौ रुपये फाइन जो भी हो या दोनों इसमें से सजा हो सकती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वॉन्ट ऑफ हेल्पलेस पर्सन इज पनिशेबल इसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या तो तीन महीने की सजा या दो सौ रुपये फाइन या दोनों थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट शैल बी पनिशेबल विद तो यहाँ पे भी इम्प्रिजमेंट ऑफ आई द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू वन ईयर एक साल की सजा या फाइन दोनों हो सकती है थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट थ्रेट धमकी देना इंजरी की थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट को जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वो बंद कर देना या कम करना तो ऐसे केस में अगर धमकी मिली है इंजरी की तो फाइन रहेगी और एक साल की सजा भी रहेगी ये दोनों भी मिल सकते हैं फिर से देखते एक बार थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आई द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म में एक्सटेंड टू वन ईयर और विथ फाइन विथ या बोथ ए इन सपोर्ट ऑफ जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट झेड फॉर वन थाउजेंड रुपीज फॉल्सली स्वेयर्स ऑन अ ट्रायल दैट ही हर्ड झेड एडमिट द जस्टिस ऑफ बीज क्लेम तो यहाँ पर ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस अंडर सेक्शन वन नाइन्टी वन मतलब ए ने फॉल्स एविडेंस दिया है सेक्शन वन नाइन्टी वन के अनुसार केस क्या था ए इन सपोर्ट ऑफ जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट झेड फॉर वन थाउजेंड रुपीज तो बी का एक क्लेम था झेड के खिलाफ एक हजार रुपये का तो उसमें ए फॉल्सली स्वेयर्स ऑन ट्रायल यानी गलत शपथ लेता है ए ट्रायल में दैट ही हर्ड झेड एडमिट द जस्टिस ऑफ बीस क्लेम मतलब झेड ने माना है कि बी का क्लेम जो एक हज़ार रुपये का है वो सही है ऐसी गलत शपथ ए लेता है ऑन ट्रायल ए इन सपोर्ट ऑफ जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट झेड फॉर वन थाउजेंड रुपीज फॉल्सली स्वेयर्स ऑन ट्रायल दैट ही हर्ड झेड एडमिट द जस्टिस ऑफ बीस क्लेम यहाँ पर ए हैज फॉल्स एविडेंस अंडर सेक्शन वन नाइन वन ए ने फॉल्स एविडेंस दिया है ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस अंडर सेक्शन वन नाइन वन ऑफ आई पी सी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस ओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमोलगेटेड बाई पब्लिक सर्वेंट इज पनिशेबल अंडर तो सेक्शन वन एटी एट में दिया गया है डिस ओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमोलगेटेड बाई पब्लिक सर्वेंट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन वन एटी एट सेक्शन वन एटी एट में ये दिया गया है डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर ड्यूली प्रोमोलगेटेड बाई पब्लिक सर्वेंट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन वन एटी एट नेक्स्ट फ्रॉडलेंटली हैज बिन डिफाइंड एज डूइंग एनीथिंग विथ इंटेंट टू डी फ्रॉड सेक्शन ट्वेंटी फाइव में दिया गया फ्रॉडलेंटली की डेफिनेशन फ्रॉडलेंटली हैज बिन डिफाइंड एज डूइंग एनीथिंग विथ इंटेंट टू डी फ्रॉड फ्रॉड करने के हिसाब से कुछ करना इसको फ्रॉडोलेंटली की डेफिनेशन में माना जाएगा सेक्शन ट्वेंटी फाइव तो आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक लेके आएंगे और साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना जिससे कि आगे की वीडियो बनाते रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में